les podría salir muy caro. En el ojo de la tormenta se encuentran 136 clínicas privadas que cobraron excesivamente por realizar pruebas de descarte de COVID-19, pese a que solicitaron el apoyo del Instituto Nacional de la Salud para procesarlas. El superintendente de su salud, Carlos Acosta, señaló que vienen investigando a estos centros de salud. Dijo que los que resulten responsables deben recibir una sanción penal. Las pruebas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Salud constituyen un bien público por ser de necesidad esencial en esta pandemia. Quienes se hayan aprovechado de esto para beneficiarse merecen la mayor sanción, no solo administrativa, sino también de índole penal. Incluso advirtió que los involucrados podrían recibir una multa que asciende los 500 UIT y esto equivale a 2.150.000 soles. Fue el último martes que la Contraloría detectó que varias clínicas privadas recibieron el apoyo gratuito del Instituto Nacional de Salud para procesar las pruebas moleculares de sus pacientes. Sin embargo, a ellos les cobraban por el servicio de diagnóstico montos que bordeaban entre los 422 y 576 soles. En total fueron 19.749 muestras biológicas procesadas a pedido de estas clínicas. En el informe que estamos elaborando sobre este caso, se darán a conocer los nombres de las clínicas. Precisamente en su último mensaje a la Nación, el presidente Martín Vizcarra lamentó que estos establecimientos lucren con la desesperación de las personas. Además, recordó que el Instituto Nacional de Salud realiza un servicio gratuito para tener un estudio de esta pandemia. <música> 